La muerte es un proceso natural e ineludible de todo ser vivo, que indica el fin de su vida, o al menos en la tierra, porque según cada religión puede haber una reencarnación, un juicio final o una vida eterna. En Bogotá existen 14 religiones con personería jurídica, y aunque Colombia es un país laico, los creyentes del Islam, el judaísmo o el hinduismo se ven obligados a cambiar sus rituales funerarios para cumplir con las normas vigentes. Una vez la persona fallece, se debe emitir un certificado de función con un médico. En caso de muerte espontánea, accidente, homicidio o suicidio, se practica una autopsia para saber el motivo de la muerte. Y si el cuerpo es parte de una investigación fiscal, su cremación no se puede llevar a cabo. Hace poco un devoto tuvo un accidente acá y murió. En un accidente y no lo dejaron cremar a fiscalía por los familiares lo solicitaron también y no fue posible. En el hinduismo el cuerpo se compone de cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Al morir, el alma se separa de la materia y vuelve a nacer. Se cree que al cremar el cuerpo, el alma se libera más rápido. El proceso de cremación aquí fuera de la India no es fácil, porque la India se presta, porque todo está diseñado para que así sea, entonces, la procesión, a pie, en una camilla, eh, se presta. Para los Vaishnavas, las almas que no se han despegado de la tierra suelen rondar en los cementerios, por eso tratan de evitar el entierro de los cuerpos. La cremación para que el alma también se desapegue de esos cuerpos, pueda evolucionar y desapegarse, porque si hay muchos apegos, el alma queda morando los alrededores o el cuerpo, quiere entrar al cuerpo otra vez, pero la cremación ya si no lo ve, se desapega. A diferencia del hinduismo, en el islam la cremación no es practicada. Se debe ser lo más misericordioso posible con el cuerpo. La autopsia solo está permitida si es necesario, por causas legales, saber la razón de la muerte. Desafortunadamente acá, como por ley, algunas veces toca hacer autopsia, en algunos casos, según cómo muera la persona. Entonces, pues ese es un tema en el que no tiene nada que ver con el islam. En el Islam la idea es ser lo más misericordioso con el cuerpo y tener el cuidado más grande con el cuerpo. En Colombia hay aproximadamente 10.000 musulmanes, 200 de ellos residen en Bogotá y al ser la mayoría conversos se debe poder demostrar que ellos pertenecen a esta religión para poder llevar a cabo el ritual fúnebre. Entonces por eso es que se va a la sala de velación durante unas 3, 4 horas mientras se termina esta parte legal. Ya después esto... Vamos a la tumba, esta es la única diferencia, la, la, la velación. Aquí en Colombia es muy flexible, cuando uno muestra pruebas y explica y tiene paciencia, lo hace. Para los musulmanes la muerte está decidida desde el nacimiento, una persona va a morir en el momento y en el lugar en que Dios quiso, no es necesario saber las causas del fallecimiento, sin embargo intereses como los de las aseguradoras prevalecen. Entonces el seguro de vida puede cubrir ciertas cosas y puede cubrir otras cosas que no son, ¿sí? Hay ciertas cosas que cubren y hay ciertas que no cubren. En el Islam está prohibido el seguro de vida, ¿sí? Pero pues legalmente aquí todo el mundo ahora trabaja con seguros de vida, ¿sí? Como que la gente compra eso. Y pues nosotros no podemos saltar normas legales de un país eh, pues sabiendo que se van a cumplir. Así nuestra religión diga que no. En Colombia existe la libertad de culto y pese a que estas religiones tienen reconocimiento ante la ley, se ven obligadas a cambiar sus tradiciones por las normas legales existentes.